আসসালামু আলাইকুম এটার বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ইউপি সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিএনপির প্রতীকী অনশন চলছে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের আহ্বান মির্জা ফখরুলের রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ প্রতীক বরাদ্দ কাল ঢাকায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চার দিনের সম্মেলন শুরু মাদক পাচার ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা প্রশাসনের আশ্বাসে চট্টগ্রামে বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের ধর্মঘট স্থগিত এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল শুরু হচ্ছে কাল রাত বারোটায় ফ্রান্সের বিপক্ষে লড়বে বেলজিয়াম দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজধানীর মহানগর নাট্য মঞ্চে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নিচ্ছেন এই কর্মসূচির সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে বিশ দলীয় জোট সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন রাজধানীর পাশাপাশি সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালিত হচ্ছে এই কর্মসূচি আন্দোলন সফল করতে কর্মীদের শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দর্শক এই মুহূর্তে মহানগর নাট্যমঞ্চে আছেন আমাদের সহকর্মী মইনুল আহসান আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জেনে নেব কর্মসূচির সবশেষ খবরাখবর মইন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি যে কর্মসূচি পালন করছেন সেখানে অংশ নেয় নেতাকর্মীরা কি বলছেন বিএনপির অঙ্গ সংগঠন যেগুলো রয়েছে সেই অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছেন ইতিমধ্যে জোটের বিএনপি বিশ দলীয় জোটের যে নেতৃবৃন্দ কয়েকজন তারাও বক্তব্য রেখেছেন এবং এই আন্দোলন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এই এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মহানগর নাট্যমঞ্চের বাইরে মূলত যে মহানগর নাট্যমঞ্চের বাইরের যে প্রাঙ্গণ সেখানে আসলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমতি বিএনপিকে দেওয়া হয়নি সেই কারণে আসলে এই কর্মসূচি শুরুর পর থেকেই কিন্তু বেশ কয়েক দফা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির মধ্যে কর্মসূচি চলার সময় কিছুটা ছন্দপতন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারপরেও বিএনপি নেতা কর্মীরা তারা কিন্তু বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এখানে অবস্থান করেছেন এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য দীর্ঘদিন পরে জামাত ইসলামী বিএনপির বিশ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক তাদের ভারপ্রাপ্ত আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তিনিও এই কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করেছেন এলডিবির পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ আগে বক্তব্য রাখা হয়েছে জোট নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পাশাপাশি যে কথাটি বারবার বলার চেষ্টা করছেন সেটি হচ্ছে যে যে কোনো মূল্যে তারা বিশ দলীয় জোটের ঐক্যকে অটুট রাখতে চান এবং তারা বলছেন যে আন্দোলন সংগ্রাম এবং সেই ধরনের পরিবেশ যদি তাদের ভাষায় সৃষ্টি হয় তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং বারবার তারা আসলে যেই দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন যে এই সরকারের অধীনে তারা মনে করেন যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন কোনোভাবেই সম্ভব নয় এবং তারা আজকের এই কর্মসূচিতে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পাশাপাশি নিরপেক্ষ সরকারের দাবিটি বারবার তুলে ধরেছেন এবং বিএনপির তৃণমূল নেতাকর্মীরা যেই প্রশ্নটি আপনি করেছেন তারা তাদের বক্তব্যে কিন্তু একটি কথা বারবার জোর দিয়ে বলছেন যে বিএনপির দলীয় ঐক্য অটুট রাখার কথা বলছেন এবং পাশাপাশি তারা বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া বিএনপির তৃণমূল কোনোভাবেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করবে না এবং তারা বলছেন যে তারা সেই ধরনের কোনো নির্বাচনের চেষ্টা হলে তারা সেটি প্রতিরোধ করবেন এবং তারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছে নীতি নির্ধারক যারা রয়েছেন তাদের কাছে বারবার আসলে কঠোর কর্মসূচির তারা দাবি জানাচ্ছেন এবং বিএনপির আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন মির্জা মইন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কর্মসূচির সবশেষ খবরাখবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মনুল হাসান রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সকালে বরিশাল সিটি নির্বাচনে খেলাপদ মজলিসের প্রার্থী অধ্যাপক মাহবুবুল আলম বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন তবে সিলেটে এখনও বিএনপি ও জোটের একাধিক প্রার্থী রয়েছেন অন্যদিকে তিন সিটিতে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের কোনো বিদ্রোহী প্রার্থী নেই 
আগামীকাল প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা একযোগে ভোট গ্রহণ হবে 30 জুলাই কৃষি নীতি 2018 এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এতে নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে 2013 সালে কৃষি নীতিকে আরো যুগোপযোগী করার প্রস্তাব করা হয়েছে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এসব তথ্য জানান তিনি জানান খসড়া নীতিতে কৃষি খাতের উন্নয়নে 4টি অধ্যায় ও 43টি অনুচ্ছেদ বাড়ানো হয়েছে এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইনের খসড়ারও নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠকে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত ফেলো ঘোষণার বিধান যোগ করা হয়েছে শিশু একাডেমি আইনে ঢাকায় শুরু হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির সিনিয়র কর্মকর্তাদের চার দিনের সম্মেলন সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজেপির সদর দপ্তরে এই সম্মেলন শুরু হয় এতে মিয়ানমারের চিফ অফ পুলিশ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মায়ো থান এর নেতৃত্বে 11 সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নিচ্ছে আর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র কোস্ট গার্ড ও বিজেপির সমন্বয়ে 15 সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নিচ্ছে সভায় মাদক পাচার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের ড্রোন চলাচল বন্ধ ও শূন্য লাইনের কাজ থেকে ল্যান্ড মাইন অপসারণ সহ সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে প্রশাসনের আশ্বাসে চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট স্থগিত করেছেন বেসরকারি হাসপাতাল মালিকরা বেলা 12:30টার দিকে এই কর্মসূচি স্থগিত করেন সংগঠনের নেতারা এর আগে ধর্মঘটের কারণে অচল হয়ে পড়ে চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য সেবা ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন রোগীরা চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুরসেলিনা শৌলি অনিয়মের অভিযোগে রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ওষুধ প্রশাসনের প্রতিনিধি সহ র‍্যাপ সদস্যরা চট্টগ্রাম ম্যাক্স হাসপাতালে অভিযান চালায় একই সাথে এই হাসপাতালকে 10 লাখ টাকা জরিমানা করে এর প্রতিবাদে সকল বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বেসরকারি হাসপাতাল মালিক সমিতি এ ধর্মঘটের সাথে একাত্মতা জানায় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখাও এতে বন্ধ হয়ে যায় বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ল্যাব ও ডাক্তারদের চেম্বার চরম দুর্ভোগে পড়েন রোগীরা সকাল থেকে চিকিৎসা সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে দেখা যায় অনেককে রোগীর অবস্থা খারাপ সব রোগীরা একই অবস্থা টিকেট নিতে যেমন ঝামেলা তেমন ভেজাল একরো সিরিয়ালি পাইলাম না যে কারণে ডাক্তার দেখা যাচ্ছে যে پیشنট কষ্ট পাচ্ছে শুধুমাত্র যে সমস্ত রোগীরা আমাদের আগে থেকে হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাদের সমস্ত চিকিৎসা কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি পরিস্থিতি সামাল দিতে ও নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্ক অবস্থান নেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকাল থেকে চট্টগ্রামের প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়ে আছে ওখানে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না যার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তীব্র রোগীর চাপ কাল কালকে বিকাল থেকে অনুভব হচ্ছে ওই রোগীর সাথে সাথে এখানে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্স অনেক আসছে যার জন্য আমরা কালকে থেকে সম্পূর্ণ সতর্ক ব্যবস্থা शिशु अधिकार लंघन कारी आईने आवत्य आना सम्भव हा मन शिशु अधिकार विषय पार्लामेंटारी ककस और शिशु अधिकार फोराम फले बचर देशे शिशु निर्तन मात्रा बढ़े ए अवस्था के उत्तरणे शिशु आलदा अतिदप्तर कर तागिद दिए देख रिपोर्ट शिशुधर हासि रक्षा भूखंड मानुष सब समय आंतरिकतार परिचय दिए शिशुधर तैरि आईनी काठामो और नीतर दिखे चोख बोलाले एक निश्चित कर संविधान शिशु अधिकार विषय की गुरुतर साथ उल्लेख कर जिसघ शिशु अधिकार सनद प्रणयन शुरूते ही बांगलेश स्वर कर एत किचुर पर प्रतियत ही शिश्र अधिकार हूण्य परिसंख्यन दो हज़ार सतर साल प्रथम छय मास चलती बचर शिशु अधिकार लंघन घटना बेड़े छब्बीस शतांश एर मध्य आज हत्या धर्षण अपहरण पाचार जतियों संसद भवने आयोजित गोलटेबिले बक्तारा बनें शिशु सुरक्षा समन्वित को रूपरेखा ना थार कारण घटे शिशु अधिकार लंघन घटना संसदे विषय तेर साल शिशु आईन पास हम एधि विधान तैरिना हवा के 
দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন সংসদের ডেপুটি স্পিকার হয় তো যুপুর প্রেসার অফ দ্য गवर्नमेंट অর অফ দ্য মিনিস্ট্রি যে তোমার 2013 সালে যদি আইন হয় তাহলে 2018 সালে তার বিধা বিধি তৈরি হবে না কেন এই শিশুদের ভাগ্য নয়নে একটা শিশু মন্ত্রণালয় অথবা যদি শিশু মন্ত্রণালয় আপনি নাও গঠন করেন সরকারি খরচ কমানোর জন্য মহিলা বিষয়ক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর আমার মনে হয় আপনার করা উচিত অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স ভিন্ন ভিন্ন থাকার বিষয়টি অবিলম্বে দূর করার তাগিদ দেন বক্তারা ফজর আবি এটিএন বাংলা ঢাকা এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর জনতা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ শেয়ারহোল্ডার দের জন্য 5 শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হচ্ছে 50 পয়সা আর সম্পদ মূল্য হয়েছে 13 টাকা 89 পয়সা। আগামী 4 সেপ্টেম্বর কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম এর স্থান ও সময় পরে জানানো হবে। রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 31 আগস্ট। কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই। এদিকে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হচ্ছে 22 পয়সা। আগের বছর ইপিএস ছিল 19 পয়সা। 31 মার্চ শেষে সম্পদ মূল্য হয়েছে 14 টাকা 11 পয়সা গত বছর ছিল 13 টাকা 59 পয়সা স্কয়ার নেট কম্পোজিট লিমিটেডের বিডিং আজ বিকাল 5 টায় শুরু হবে যা টানা চলবে 72 ঘন্টা অর্থাৎ 12 জুলাই বিকেল 5 টা পর্যন্ত বিডিং এ অংশ গ্রহণ করতে যাওয়া যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রথমবারের মতো নতুন আচরণ বিধি মানতে হবে শেয়ার বাজার থেকে 150 কোটি টাকা সংগ্রহ করবে কোম্পানিটি উত্তলিত টাকা দিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ ডাইং ও ওয়াশিং প্ল্যান্টের জন্য যন্ত্রপাতি কেনা হবে 30 জুন 2017 সমাপ্ত হিসাব বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 2 টাকা 52 পয়সা শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে 45 টাকা 83 পয়সা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে সারা দেশে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেছে দলটি ফরিদপুরে ডায়াবেটিক হাসপাতালের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে জেলা বিএনপি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহিরুল হক শাহজাদা মিয়া জেলা বিএনপির সহসভাপতি আজম খান এতে বক্তব্য রাখেন নাটোরের আলাইপুরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচির আয়োজন করলে পুলিশ বাধা দেয় পরে দলীয় কার্যালয়ে কর্মসূচি পালন করেন দলের নেতাকর্মীরা এই সময় সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা মেহেরপুরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অনশন ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এই সময় বক্তারা অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন সৌদি আরবে বন্দুকধারীদের হামলায় এক বাংলাদেশি সহ চারজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো একজন স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে আলকাসিম বুরাইদা চেক পয়েন্টে তিন বন্দুকধারী এই হামলা চালায় এই ঘটনায় এক সৌদি নিরাপত্তা কর্মী ও এক বাংলাদেশি নিহত হন বাংলাদেশি পরিচয় এখনো জানা যায়নি ঘটনার পরপরই নিরাপত্তা কর্মীদের গুলিতে দুই হামলাকারী মারা যায় অন্য এক সন্ত্রাসীকে আহত অবস্থায় আটক করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাজধানীর মিরপুরের কালশী এলাকায় বাস চালকের বেপরোয়া গতির কারণে এটিএন বাংলার একটি গাড়ি সহ চারটি গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তেতুলিয়া পরিবহনের একটি বাস পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি গাড়িকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনায় এটিএন বাংলার চিফ নিউজ অপারেশনস বাদল মুসাফিজের স্ত্রী কন্যা সহ পাঁচ জন আহত হন ঘটনার পর থেকেই চালক ও তার সহকারী পলাতক রয়েছে তবে তেতুলিয়া পরিবহনের বাসটিকে জব্দ করে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নেওয়া হয়েছে কামাটটারে মারে তারপর আরেকটারে মারছে মারটা মারার পরে তারপর দুইটা যে মারা হইছে তারপর ড্রাইভার আর হেল্পার গাড়ি ফালাই ধুইয়া দূর দিছে তারপর ওই বাসের যে লোক অনেক আহত হইছে তারপর বাসের লোকও নাইমা ওই ড্রাইভার হেল্পার এর পিছে দৌড়ে কিন্তু ধরতে পারে না পলাইছে তেতুলিয়া পরিবহন গাড়িটা আছে ওই গাড়িটা ড্রাইভার নাকি আপনার ইয়া করছে এই প্রথম একটা গাড়িটা ধাক্কা দিছে ধাক্কা দেওয়ার পর যখন দেখছে বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত তখন ড্রাইভার গাড়ি রাখা সে ওইখান থেকে পলায় গেছে পালানোর দেওয়ার পরে এক গাড়ি আরেক গাড়ির এইভাবে চারটা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর সার্জন বলছে যে চারটা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এই বাসটা আমরা আটক করছি তখন বাসটা আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করছে আমরা বাসটা থানা নিয়ে আসছি এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ইলিশ মৌসুমকে ঘিরে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে পটুয়াখালীর উপকূলীয় এলাকার জেলেপল্লি ও মৎস্য বন্দরে গত বছর প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ায় এবার উপকূলের কয়েক হাজার জেলে প্রস্তুতি নিচ্ছে গভীর সাগরে যাত্রার এবারও প্রচুর ইলিশ ধরা পড়বে বলে আশা তাদের এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সাথে মতবিরোধে পদত্যাগ করলেন ব্রেক্সিট বিষয়ক মন্ত্রী ডেভিড ডেভিস থেরেসা মের ব্রেক্সিট পরিকল্পনা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়ার দুদিনের মাথায় সরে দাঁড়ালেন তিনি পদত্যাগ পত্রে প্রধানমন্ত্রী ব্রেক্সিট পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেন ডেভিস ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আলোচনার জন্য থেরোসা মের কৌশল খুবই দুর্বল বলেও উল্লেখ করেন তিনি তবে এই মতবিরোধের পরও এতদিন দায়িত্ব পালনের জন্য ডেভিডকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী থেরোসা মে এদিকে ডেভিসের পর তার দপ্তরের উপমন্ত্রী স্টিফেন বেকারও পদত্যাগ করেছেন তুরস্কের স্তাম্বুলে ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৪ জনে দাঁড়িয়েছে আহত হয়েছেন অর্ধ শতাধিক যাত্রী বুলগেরিয়ার সাথে সীমান্তবর্তী কাপিকুল শহর থেকে ট্রেনটি ইস্তাম্বুল যাচ্ছিল দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও প্রশাসন বলছে প্রতিকূল আবহাওয়া বা ভূমিধসের কারণে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় তবে বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে একটি সেতু ভেঙে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাইল্যান্ডের গুহায় আটকে পড়া বাকি আট কিশোর ফুটবলার ও তাদের কোচকে উদ্ধারে আবারও অভিযান শুরু করেছেন ডুবুরিরা রোববার চারজনকে উদ্ধারের পর সকাল পর্যন্ত স্থগিত ছিল অভিযান ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাকিদের উদ্ধারে কাজ করছেন বিশেষ প্রশিক্ষিত নব্বই জন ডুবুরি উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন গুহার ভেতরে বৃষ্টির পানি বাড়তে থাকায় অক্সিজেনের সংকট দেখা দিয়েছে এজন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে বাকিদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এদিকে এক রকেট কোম্পানি কিশোরদের উদ্ধারে ছোট সাবমেরিন পাঠিয়েছে যেখানে একজনকে বহন করা যায় এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ খাদ্য গুদামে জায়গা না থাকায় চুক্তি করেও চাল দিতে পারছেন না মিল মালিকরা এতে হুমকির মুখে পড়েছে সরকারের ধান চাল সংগ্রহ অভিযান তবে কর্তৃপক্ষ বলছে গত বছরের মজুদ শেষ না হওয়ায় নতুন চাল গুদামে রাখা সম্ভব হচ্ছে না রোহিত শর্মার সেঞ্চুরিতে ব্রিসলে তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারে দুই একে সিরিজ জিতে নিল ভারত টসের ব্যাটিং এ নেমে উদ্বোধনী জুটিতে চুরানব্বই রান যোগ করে ইংল্যান্ডকে বড় সংগ্রহের ভিত করে দেন জেসন রয় ও জস বাটলার চৌত্রিশ রানে বাটলার ফিল্ডেও সাতষট্টি রান করেন জেসন রয় এরপর অ্যালেক্স হেলসের তিরিশ আর বেয়ার স্টোর পঁচিশ রানে নয় উইকেটে একশো আটানব্বই রান তোলে স্বাগতিকরা জবাবে একুশ রানে শেখর ধাওয়ানের উইকেট হারালেও রোহিত শর্মার ছাপ্পান্ন বলে অপরাজিত একশো আর পান্ডিয়ার চোদ্দ বলে তেত্রিশ রানের ঝোড়ো ইনিংসে আট বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় ভারত ম্যাচ সেরা এবং সিরিজ সেরা হয়েছেন রোহিত শর্মা শেষ করার আগে ইউপি এর সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিএনপির প্রতীকী অনশন চলছে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের আহ্বান মির্জা ফখরুলের রাজশাহী বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ প্রতীক বরাদ্দ কাল ঢাকায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চার দিনের সম্মেলন শুরু মাদক পাচার ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা প্রশাসনের আশ্বাসে চট্টগ্রামে বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের ধর্মঘট স্থগিত এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল শুরু হচ্ছে কাল রাত বারোটায় ফ্রান্সের বিপক্ষে লড়বে বেলজিয়াম আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথে